തിരികെ വാർത്തകളിലേക്ക് കേരളത്തെ അവഹേളിച്ച ഗവർണർ ലോട്ടറിയും മദ്യവുമാണ് കേരളത്തിന്റെ വികസന മാർഗമെന്ന് ഗവർണർ കേരളവും പഞ്ചാബും ലഹരി മരുന്നിന്റെ തലസ്ഥാനമായി മാറിയെന്നും ഗവർണർ പ്രതികരിച്ചു Has any one of you who are sitting here has ever bought a lottery ticket? It is only very poor people who buy the lottery tickets. You are robbing them. You are making your people addict to alcohol. The finance minister, whose main source of revenue is alcohol and lottery, he is raising cushion. whether a governor who is from up can understand the kerala education system whatever he has said i do not mind ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ വീണ്ടും ഭീഷണിയുമായി ഗവർണർ മന്ത്രിമാരെ നിയമിച്ചത് താനെന്നും പരിധി ലംഘിക്കരുതെന്നും ഗവർണർ തന്റെ നടപടികൾ വിലയിരുത്താൻ നിയമമന്ത്രിക്ക് എന്താ അധികാരമെന്നും ഗവർണർ ചോദിച്ചു the law minister says he is going to review my action governor section i am there to review their actions they are not there to review they are appointed by me it means he is not even familiar with the provisions of constitution and law you have because brilliant people go outside you have this ignorance ruling the state നമുക്ക് ഈ വാർത്തയുടെ പൂർണ്ണമായ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഉമേഷ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ചേരുകയാണ് ഉമേഷിയുടെ പ്രധാനമായും നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് എടുക്കാം ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ധനവരുമാന മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്ന് വീണ്ടും മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നത് ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മദ്യവും ലോട്ടറിയുമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗം മദ്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ തലസ്ഥാനമായി കേരളം മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു ലഹരിയുടെ തലസ്ഥാനമായി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഗവർണർ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഐ ആം ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഗവർണർ തുടങ്ങുന്ന ആ വാചകം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതികരണം നടത്തുന്നത് കാരണം സമീപകാലത്ത് പുറത്തു വന്ന റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ കണക്ക് നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് മദ്യവരുമാനത്തിൽ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും കേരളമില്ല മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത് മദ്യവരുമാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പത്ത് ആദ്യത്തെ പത്ത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നും കേരളമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മദ്യം കേരളത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാന മാർഗമാകുന്നത് ലോട്ടറിയുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് സമ്മാനത്തുകയും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സർക്കാരിലേക്ക് വരുന്നത് എത്ര രൂപയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അടി അപ്പോൾ വസ്തുതാപരമല്ലാത്ത ഒരു പരാമർശമാണോ ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് മനു ഗവർണർ കേരളത്തെ അവഹേളിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ ഒരു പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തെയും പ്രത്യേകിച്ച് മന്ത്രിമാരെയും ഒക്കെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിൽ മന്ത്രിമാർക്ക് ഒരു ഭീഷണിയുമുണ്ട് ആ നിലയിൽ ഗവർണർ സംസാരിച്ചത് ഗവർണർ പറയുന്നത് കേരളം ലഹരിയുടെ ഒരു തലസ്ഥാനമായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ പഞ്ചാബായിരുന്നു ആ പഞ്ചാബിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കേരളത്തെ ഗവർണർ ഉപമിച്ചത് പഞ്ചാബിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചാബിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അങ്ങനെ കേരളം ഒരു ലഹരിയുടെ തലസ്ഥാനമായി മാറി എന്നാണ് ഗവർണർ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വികസന കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ വരുമാന മാർഗം ആയി കേരളം പ്രധാനമായും കാണുന്നത് ലോട്ടറിയും മദ്യവുമാണ് എന്നാണ് ഗവർണർ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് അത് ആ അതിലൂടെ വരുന്ന വികസനമാണ് ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് പ്രധാന വരുമാന മാർഗമായി കാണുന്നത് വലിയ നാണക്കേടാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഗവർണർ പറയുന്നത് കേരളത്തെ ആക്ഷേപിച്ചത് കൂടാതെ മന്ത്രിമാരെ ഗവർണർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെക്കുറിച്ച് പറയാൻ മന്ത്രിമാർക്ക് എന്താണ് അധികാരം തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ നിയമമന്ത്രിക്ക് എന്താണ് അധികാരം എന്നൊക്കെയാണ് ഗവർണർ ചോദിക്കുന്നത് താനാണ് ഇത്തരത്തിൽ മന്ത്രിമാരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനാണ് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ വിലയിരുത്താൻ മന്ത്രിമാർ ആയിട്ടില്ല അത് മന്ത്രിമാർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി ഇന്ന് ഗവർണർ നൽകിയുണ്ട് നൽകുകയുണ്ടായി നേരത്തെയും അദ്ദേഹം സമാനമായ രീതിയിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഗവർണറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നും അത് തുടർന്നു ഇതിനുശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായതുമില്ല മാധ്യമങ്ങൾ ഇതേക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വന്ന ഗവർണർ നിങ്ങളെല്ലാം കേഡർ മാധ്യമങ്ങളാണ് അതെനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് എനിക്കൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഗവർണർ വേദി വിട്ടുപോയത് മനു ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും 
ആ ഇത്തരത്തിൽ മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ ഭീഷണിയുമായി ഗവർണർ രംഗത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളച്ചൊടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മലക്കം മറിയുന്നതും കണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി വീണ്ടും ഗവർണറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ പരാമർശം വരുന്നു നമ്മളതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് മറ്റൊന്നുകൂടി ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മദ്യത്തിൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ കണക്കിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം കോടിയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് കോടിയാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആകെ ഒരു വരുമ കേരളത്തിൻ്റെ വരുമാന കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി മാത്രമാണ് മദ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള കണക്ക് അതായത് വെറും എട്ട് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് അത് വരുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ മദ്യം കേരളത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാന മാർഗം വരുമാന മാർഗമാവും എന്നത് ചോദ്യമല്ലേ നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് വരുന്ന ബജറ്റ് കണക്കുകളിലടക്കം ഗവർണർ വായിക്കു ഗവർണർ മുൻപിലേക്ക് വരുന്ന ബജറ്റ് കണക്കുകളിലടക്കം ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ ഇത് പറഞ്ഞതാണ് മനു കണക്കുകളെക്കുറിച്ച് ഒരു പക്ഷേ ഗവർണർക്ക് അറിവുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ടും ഒരു പക്ഷേ കയ്യടിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഈ നിലയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേവലം ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുക കയ്യടി നേടുക എന്നതിലപ്പുറം ഗവർണർ മറ്റൊന്നും ഗവർണർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ ആക്ഷേപിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് മദ്യവും ലോട്ടറിയും മാത്രമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ലോട്ടറി വിറ്റ് ഉപജീനം കഴിക്കുന്ന നിരവധി പേരൊക്കെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുള്ളപ്പോഴാണ് അവരെ കൂടി അപമാനിക്കുന്ന നിലയിലാണ് ഗവർണറുടെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ആ പരാമർശം ആ നിലയിൽ കൂടി കാണേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകം തന്നെ വലിയ പ്രതിഷേധം ഗവർണറുടെ ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എടുത്തു പറയാൻ കഴിയുക ഇത്തരത്തിൽ മദ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം അത് പ്രധാന വരുമാന മാർഗമായി കാണുന്ന ധനമന്ത്രി തന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ വരണ്ട എന്നൊക്കെയാണ് ഗവർണർ പറയുന്നത് നേരത്തെ മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ഭീഷണി ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ തുടർന്നാൽ മന്ത്രിമാരെ പിൻവലിക്കുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞതാണ് അത് വളച്ചൊടിച്ചു എന്ന് ഗവർണർ പറയുമ്പോഴും ഇന്ന് അതിൽ കൂടുതൽ കടത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഗവർണർ എന്ന് വേണം ഇന്നത്തെ വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തൻ്റെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്താൻ മന്ത്രിമാർ വരണ്ട താനാണ് അവരെ നോക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന